নমস্কার আপনি দেখছেন দ্য সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি আপনাদের সঙ্গে আমি দীপঙ্কর দিনের বাছাই করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরের প্রাইম নিউজ নিয়ে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে রাজ্য জুড়ে পুরপরিষদ পুর নিগম নগর পঞ্চায়েতের ভোটকে কেন্দ্র করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো ছড়ু প্রচার শুরু করেছেন পাশাপাশি চলছে মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া আগরতলা পুর নিগমের চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি দলীয় মনোনীত প্রার্থীরা মঙ্গলবার সকালবেলায় সুসজ্জিত মিছিল করে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সহসভাপতি তথা আটনং টাউন বদ্দলি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস কুমার সাহা রাজ্যের মানুষজন বিগত দিনে যে অনুন্নয়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার থেকে পরিত্রাণের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জযুক্ত করিয়েছেন এবারে আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধানে জয়যুক্ত হবেন বিজেপি দলীয় মনোনীত প্রার্থীরা এমনটাই দৃঢ় প্রত্যব্যক্ত করলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা ব্যক্ত প্রশাসকরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের গণতান্ত্রিক যে লড়াইয়ের মাধ্যমে আমরা যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের দাগ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা জনগণের প্রতি রাখছি আমরা আশাবাদী বিগত বিধানসভা নির্বাচনের নায় আমরা এই নির্বাচনেও আমরা জয়লাভ করব কারণ আমরা যে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলাম দীর্ঘ কুড়ি বছর শাসন করে যারা একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে উন্নয়নের কাজে হাত দিতে পারে যারা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যেখানে প্রভিশন রয়েছে আইনি প্রভিশন রয়েছে সেগুলিও তারা কোনো সময় করেনি এক ব্যক্তির নির্দেশে যারা এই প্রশাসন পরিচালন করে আজকে পুর নিগম পরিচালনায় ব্যর্থতার নজির গড়েছে আমরা তাদেরকে পরিবর্তনের জন্য মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি একগুচ্ছ দাবি দেওয়া নিয়ে আবারও একবার সরব হয়েছে ডাক বিভাগীয় কর্মীরা পোস্টাল এমপ্লুস ফেডারেশনের ব্যানারে রাজ্যব্যাপী দেশব্যাপী ধর্মকুটি সামিল হয়েছে ডাক বিভাগের জেডিএস কর্মীরা তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে দপ্তরের আমলাদের গরিমসির জন্য তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত সপ্তম কমিশনের দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন কিন্তু সপ্তম পে কমিশনের নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার এবং দপ্তরি কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই ধর্মঘটির সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে দাবি দাওয়া পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ধর্মঘট থেকে রাজধানী আগরতলায় দাঁড়িয়ে জেডিএসের রাজ্য শাখার নেতৃত্বরা কিছুদিন আগে চব্বিশ দিনের আমাদের যে জিডিএস সংগঠন তারা স্ট্রাইক করেছিল মে জুন মাসে তখন তাদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়ার দাবি সেই সপ্তম পে কমিশন লাগু করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার সমস্ত কন্ডিশনগুলি মানা হয়নি এদিকে রেগুলার কর্মচার যে ফিটমেন্ট সেক্টর ছিল দিয়েছিল টু কিন্তু আমাদের দাবি ছিল তখন থেকেই থ্রি পয়েন্ট এবং এইচআর এ কমিয়ে দিয়েছিল সেটারও বৃদ্ধি করার দাবি সহ আরও নানা ধরনের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেগুলিকে মীমাংসা করার জন্য কিন্তু ডিপার্টমেন্টের এক বয়মী তার জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি সারা ভারতবর্ষে আজকে একদিনের ধর্মঘট পালন করতে আগরতলা পুর নিগমের চার নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন নেতৃত্বে ছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী সহ দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বরা বিগত দিনে বিজেপি দলীয় মনোনীত প্রার্থী এবং তাদের কর্মী সমর্থিতরা পূর্বের বাছাই করা প্রার্থীর উপর জোরপূর্বক বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিগত দিনে যে প্রার্থীকে তারা নির্বাচন করেছিলেন সেই প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তবে এবারে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য শিক্ষিতা মহিলা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীকে বাছাই করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধভাবে হলে কংগ্রেস দলীয় মনোনীত প্রার্থী এই কেন্দ্র থেকে জয়যুক্ত হবে বলেও আশা ব্যক্ত করলেন কংগ্রেস নেতা প্রশান্ত সেন চৌধুরী ওয়ার্ডের মহিলা সংরক্ষিত আসনে আমরা স্বর্ণকার সরকারকে আমরা মনোনীত করেছি এবং আজকে স্বর্ণকার সরকার ওনার প্রার্থী পদের সমর্থনে উনি নমিনেশন জমা দেবেন এবং আমরা ওই অঞ্চলের অনেক মানুষের সাথে কথা বলে সর্বসম্মতিক্রমে উনাকে প্রার্থী করেছি ভারত বাংলা মৈত্রীর সম্পর্ক চির অটুট উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা এবং ভারতের অবদানের কথা এখনও মনে রেখেছেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক সরকার প্রশাসন প্রত্যেকেই বাংলাদেশের হাই কমিশনের রাজ্যে সহকারী হাই কমিশনের হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন কিট চাকমা 
দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত সারার মধ্য দিয়ে এনার কাজকর্মের পরিবৃপ্তি ঘটবে বলেও আশা ব্যক্ত করলেন তিনি আমার যে অনুভূতি যে আগরতলা এবং বাংলাদেশের মধ্যে চমৎকার চমৎকার একটা মেলবন্ধন আছে একটা মিল আছে এটা ঐতিহাসিকভাবেই মিল আছে তো আজকে আমার অনুভূতি হচ্ছে আমি মনে হচ্ছে যে আমি আমার দেশেই আছি এবং আগরতলার মানুষকে আমি যেভাবে দেখছি চমৎকার চমৎকার আমাদের যে ধারণা তো আমার ভবিষ্যতে আমার পরিকল্পনা যে এই যে আমাদের যে আগরতলার সঙ্গে যে সম্পর্ক ওই সম্পর্কটা যাতে অটুট থাকে এবং পারত পক্ষে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া করাতপুরে গুরু নানকের স্মৃতি বিজড়িত অধ্যায় রয়েছে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিগত সত্তর বছর কংগ্রেস থাকাকালীন কেন্দ্রের মসন দিয়ে বারবার দাবি করা সত্ত্বেও সেই করাতপুরকে নতুন কংগ্রেকে নতুন মুরুকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলেও তার মধ্যে ছিল না আন্তরিকতা তার জন্য প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয় এমনভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারে করাতপুরকে নবকলে বরে গুরু নানক ধর্মস্থানকে সাজিয়ে তোলারও প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস দিলেন দেশ দুনিয়ার শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষকে উনিশের লোকসভা নির্বাচন যতক্ষণই আসছে ততই রাজনৈতিক পারদ উত্তপ্ত হচ্ছে দিল্লির মসন দখলকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এবারে সরাসরি আক্রমণ আনলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারকে তিনি অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে রেমোট কন্ট্রোলে তেলেঙ্গানাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তবে তেলেঙ্গানাবাসী মোক্ষম জবাব দেবে ফোটে তার প্রমাণ মিলবে এগারো ডিসেম্বর ফোটের ফলাফলে ভারতীয় সেনা জোয়ানরা এবারে মিস্টার ইন্ডিয়ার ভূমিকায় পালন করবে হ্যাঁ খবরটা হয়তো বা শুনলে হতচকিত হওয়ার উপক্রম তবে এই অনুকরণেই তারা এবারে শত্রু কিংবা জঙ্গি নিকেশ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে ভারতীয় সেনা জোয়ানেরা কানপুর আইআইটির দাবি ম্যাটা মেটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে তারা তরঙ্গ মারফতে এক নতুন উদ্ভাবনী কৌশলের মধ্য দিয়ে জঙ্গি নিকেশের পরিকল্পনা নিচ্ছে তার মধ্য দিয়ে দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটবে বলেও আশাবাদী কানপুর আইআইটির কর্মকর্তারা কলকাতার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কানাই ঘোষ নামে এক জেলের মর্মান্তিক মৃত্যু মৎস্য শিকার করতে গিয়ে বাঘের থাবায় মৃত্যু হলো এই জেলের শোকস্তব্ধ পরিবার পরিজন সাহিত্য সমাজের তর্পণ সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে সমস্ত ধরনের হৃদয় থেকে মলিনতা মুছে মানব সংসার হয়ে উঠে এক আনন্দ সচিবতায় ফরপর সে প্রত্যাশা সে ভাবনা নিয়ে বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে চলছে কমিটি তবে তার প্রাক মুহূর্তে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করল সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এই নতুন কমিটির রাজ্যের পর্শিয়ান বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা বাংলা প্রথম দৈনিক জাগরণের সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে এখানে কাজ করছে ত্রিপুরাতে এখন নতুন ভাবে আমরা সেটাকে আরো বেশি অ্যাক্টিভ করার জন্য এবং সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে প্রসারে বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন ত্রিপুরাতে তারা আরো বেশি করে কাজ করতে পারে যারা সাহিত্য আনুরাগী যারা সাহিত্যে সাহিত্যের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা আছে সংস্কৃতির প্রতি যারা সংস্কৃতি প্রেমী যারা তাদেরকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নমস্কার